आहा मेरे गुरु मनीषा नंद जी कहा करते थे इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए यानी कर्म कर फल की चिंता ना कर और फल का क्या है फल तो आप मार्केट से भी खरीद सकते ना <laughs> हेलो गाइस मैं हूं मनीष पॉल और मनीष पॉल पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है वैसे आज मेरे साथ जो गेस्ट आए हैं उनका सही मायने में यही हुआ है उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं फल की चिंता ही नहीं करी हाँ मेरे साथ हैं वो जिनको परिचय की कोई जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं बताऊं ये हैं द अर्थ सेवियर फाउंडेशन के फाउंडर रवि कालरा जी सर बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया <laughs> नहीं 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 सर मैं बड़ा खुश हूं और मैं जैसे कि आपको बोल रहा था रवि जी वो हैं जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है पर फिर भी एक बार लोगों का आपसे रूबरू करवा देता हूँ रवि कालरा जी जो है ये फाउंडर है इन्होंने एक एन बनाई थी सन दो में जिसका नाम है दी अर्थ सेवियर फाउंडेशन और तब से लेके अब तक ये करीबन पचहत्तर हज़ार से ज़्यादा माता पिता जिनके आ, बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है या फिर वो माता पिता जो अकेले हैं उनको पना दी है जी अंडर प्रिविलेज बच्चों का स्कूल चलाते हैं बहुत सी जगहों पे जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ पे भी आपने मदद करी है सर जी कमाल है सर क्या है ना मैं बहुत फिल्मी आदमी हूँ तो आपका एक परिचय देते हुए मेरे को एक डायलॉग आ गया प्लीज़ आपके दिमाग में कभी कभी ये तो नहीं चलता कि कभी कभी अपन को लगता है सला अपन इच भगवान है <laughs> सर इतना कुछ करते हैं कैसे कर लेते हैं आप आपने बड़ी भावनात्मक बात कह दी मनीष जी बाकी सच में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है लेकिन हाँ कई बार जरूर होता है कि कुछ अच्छे लोग चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं लेकिन जब ऐसी बात सुनता हूँ तो माइंड में यही चल रहा होता है अरे पता नहीं कब दिक्कत आने वाली है <laughs> नहीं नहीं टच छोड़ आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी बस भगवान जी का यही धन्यवाद करता हूँ कि चलो ईश्वर ने इस काबिल समझा कि मैं भी कुछ समाज के लिए अपनी सेवाएँ समर्पित कर पा रहा हूँ सर तो अगर आपसे पूछा जाए अगर सबको बताना चाहें कि एग्जैक्टली exactly क्या करती है आपकी एन कैसे फंक्शन होता है जी हमारी एन तो गुरुग्राम में स्थित है और इसके अंदर हमारी ड्यूटीज़ होती हैं कि लोगों को सड़कों से रेस्क्यू करना स्पेशली अबैंडन सीनियर सिटीजन्स और होमलेस मेंटली डिसेबल लोग और डिप्राइव फीमेल्स जो पाँच पाँच साल से नहाई नहीं होती तो oh, उनको हम पूरी पूरी राह जाके ढूंढते हैं फिर हमारी संस्था में लाकर उनको रहना खाना दवा और रोज़मर्रा की सभी सुविधाएँ फ्री मिलती हैं तो संस्था में कोई धर्म जात का भेदभाव नहीं होता कोई पैसे नहीं लिए जाते और ट्वेंटी आवर्स एडमिशन खुला रहता है और फिर आगे हमारे काम होते हैं पहले उनको फर्स्ट एड देना उनके इलाज कराना बहुत बार लोग आते हैं उनको कीड़े पड़े होते हैं उनके हाथ पैर अस्पतालों में ले जाके कटवाने पड़ते हैं अभी जो हज़ारों लोग रहते हैं उनमें से कई सौ लोग ऐसे हैं जो आठ आठ साल से ज़मीन से उठे ही नहीं हैं उनके डाइपर्स क्लीन करने होते हैं मल मूत्र साफ करना होता है अपने हाथों से उनको खाना देना होता है स्पंच करना होता है यूरिन पाइप चेंज करने होते हैं फिर फंड रेज करना होता है क्योंकि गवर्नमेंट तो हेल्प करती नहीं है और फॉरेन से हेल्प लेने का लाइसेंस नहीं है तो बहुत टफ होता है और फिर स्टाफ ईश्वर की दिया है और कोई अराउंड टू हंड्रेड एम्प्लॉज परमानेंट पेरोल पर हैं उनमें डॉक्टर्स नर्सेस अटेंडेंट्स कुक्स ड्राइवर्स बैक ऑफिस गवर्नमेंट हेल्प तो करती नहीं लेकिन हिसाब पूरा मांगती है तो ध्यान रखना पड़ता है तो ऐसी सेवा दिन रात चौबीस घंटे चलती रहती है और अब भगवान जी की दया भी हो गई कि ऑनरेबल कोर्ट्स भी एडमिशन कराते हैं अबैंडन और डिसेबल लोगों का और सारे सरकारी अस्पताल और समाज कल्याण विभाग सब, सब जुड़ रहे हैं और जनरल पब्लिक भी पब्लिक के लिए भी फ्री है ट्वेंटी फोर आवर्स वो ऐसे लोगों को ला सकते हैं और हाँ संस्था हमारी बनी थी गरीबों के लिए लेकिन अब दुख की बात है जब सड़कों से रेस्क्यू करते हैं तो पढ़े लिखे एडमिशन बहुत आ रहे हैं सड़कों से एम कॉम हॉवर्ड से पड़े हुए लोग रोड पर मिले जो कूड़ा खा रहे थे बिना कपड़ों पे क्यों घूम इवन बिलेनर्स तक को मैंने सड़कों से रेस्क्यू किया वो भी वहाँ रह रहे हैं एन जैसे बूढ़े हो गए अब यूएस से वापस आ गए बच्चे यहाँ अपनी लाइफ में सेटल होते हैं वो पसंद नहीं करते तो आप यकीन माने सर मैंने ये देखा है आज की जो आज का टाइम चल रहा है जी हर बंदा अपने आप में इतना बिजी है हर शख्स अपने लिए जी रहा है अपने लिए कर रहा है आज आप हम सोशल मीडिया पे जाएं, लोग एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं 
कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं तो उसमें बैठ के कुछ ना कुछ बुराई निकालते हैं तो आ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने एक इतना बड़ा बीड़ा उठाया जी लोगों ने आपका हौसला बढ़ाया या आपको पुल डाउन किया ये मैं एज रियली एज ए लेमैन जानना चाहता हूँ एक्चुअली जब मैं सेवा में आया था मतलब बचपन तो बड़ी गरीबी में थे कुछ भी नहीं था तीन पैसे भी नहीं थे बस में जाने के लिए और एकेडमिकली भी मैं प्रूव नहीं कर सका था पहले मैं आन आम कॉम्बैट ट्रेनर था पुलिस बटालियंस और आर्म फोर्सेस को मार्शल आर्ट्स ट्रेन करता था एक जी मिनट, एक मिनट एक मिनट मैं इससे पहले जी ये और सारी बातें बताए लेकिन उन्होंने कहा रवि जी ने कहा मैं सादा आदमी हूँ मैं सबकी सेवा करता हूँ लेकिन आज रवि जी आज एक खुलासा <laughs> मैं सबके सामने करना चाहूंगा जी और वो खुलासा ये है कि रवि जी जी जो इतने सिंपल साधारण सी शर्ट पहन के जी सामने बैठे हैं ये वही आदमी है जी जो एक टाइम पे बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स चलाते थे बिल्कुल जी हिंदुस्तान से ज्यादा बाहर के देशों में रहते थे चका चौन लड़कियां सर बड़ी <laughs> स्पाइसी लाइफ रही है आप अगर नहीं नहीं ऑडियंस गलत ना समझे जी स्पाई सी लाइफ जी आप स्पाई थे पहले जी मैं इंटरनेशनल स्पाई भी रहा अर्ली नाइन्टीज में एजेंट विनोद जी एजेंट जी तो उसमें बड़ा टफ टाइम भी रहा इनफैक्ट अर्ली नाइन्टीज में बीइंग एन इंटरनेशनल स्पाई आई वाज अरेस्टेड इन सेवन डिफरेंट नेशंस अरेस्टेड इन सेवन डिफरेंट कंट्रीज हाँ जी और इराक और अफगानिस्तान की जंग मैंने अपनी आंखों से देखी और वैसे मैं स्टार्टिंग फ्रॉम कैनेडा टू यू एस कैरेबियंस अफ्रीका गल्फ कंट्रीज एशियन कंट्रीज सब जगह काम के सिलसिले में मैंने ट्रैवल किया इतनी सारी जंग देख चुके हैं हमने सिर्फ अपनी खिड़की में लगी जंग देखी है <laughs> जंग होता है वैसे वो बट तीन सिविल वॉर भी देखी तीन Afri- सिविल वॉर भी देखी विटनेस की अफ्रीका के अंदर लाइब्रेरिया में ईस्ट तैमूर जो एक छोटा सा आईलैंड है न्यूजीलैंड के पास और लेबनान में बेरूत के अंदर मतलब मैंने लोगों को टुकड़ों में उड़ते हुए देखा है रॉकेट लॉन्चर्स सुसाइड बॉम्बर्स ये सब मैंने अपनी आंखों से विटनेस किए हैं हो सकता है आई मीन गारंटीड है कि भगवान जी तगड़ा बना रहे थे इतने डिस्कम्फर्ट दिखाकर मैं मतलब मुझे ना एक मिनट के एक्चुअली मैं सही मायने में मैं क्योंकि मैं रवि जी आपको जो जानता हूँ जी बड़े सिंपल से शख्स जो एक एन चलाते हैं और इतनी इतना बड़ा काम करते हैं वो उससे पहले और बड़े काम भी कर चुके हैं जी ये जान के मुझे आज सही मायने में अचंबा हो रहा है इन बिटवीन बिजनेसेस भी किए मेरा दुबई के अंदर भी दफ्तर रहा वहाँ से स्क्रैप इंपोर्ट करते थे एच एम एस वन एंड एच एम एस टू फिर साउथ अफ्रीका में केप टाउन और डर्बन में मैंने अपना दफ्तर चलाया और इन बिटवीन धोबी पटक भी होती रही क्योंकि बिजनेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं था तो जो कोई आता था चीट कर लेता था फिर जीरो से शुरू हो जाते थे लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी फिर बाद में मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला यूएस आर्मी के साथ काम करने के लिए वॉर जोन में तो उसमें जो सोल्जर्स रॉयल नेपाल आर्मी से प्री रिटायरमेंट ले लेते हैं उनको मैं यूएस आर्मी के साथ काम करने के लिए वॉर जोन में रिक्रूट करता था वाह तो दो वो थोड़ा शेडी बिजनेस था बट सम इट वॉज ए गुड मनी मेकिंग फॉर मी सो देर आई मेड माई फॉर्चून और इतने पैसे कमाए इतने पैसे कमाए <laughs> जैसे कहते हैं ओवर नाइट रिच हो गया okay. अमीर बन गया हाँ. अब अमीर बन गया तो दुखी हो गया बट hmm. वो अमीर जब ओवर रिच हो गया तो उस दरमियान सारा दिन गोल्फ खेलना hmm. मेरे टीम मेट्स हाई कमिश्नर्स एम्बेसडर्स एक्सीलेंसेस और बहुत सारे आपकी तरह सेलिब्रिटीज भी होते थे <laughs> तो लेकिन बड़ा दुखी रहता था मैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना एक मेरे को बात बताएं मैं मुझे समझ नहीं आ रही आप इतने सेटल लोग यहाँ पे तरसते हैं जी कि वीजा लग जाए और बाहर चले जाएं और हम पंजाबी जो हैं डोंट डोंट टेक इट अदरवाइज बट पंजाबियों का तो होता है हम पैदा होते हैं हमें होता है हम किसी ना किसी तरह कैनेडा पहुंच जाए मतलब मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी मेरी हालत उससे भी बुरी हो चुकी थी ओके जब मैं ओवर रिच बन गया था कि मैं इंडिया में शॉपिंग भी नहीं करता था जूते खरीदने भी मिलानो जाता था बिलीव मी मनीष जी सिंगापुर हांगकॉन्ग दुबई वट नॉट कपड़े भी नहीं इंडिया में खरीदता था और बिजनेस क्लास से नीचे ट्रैवल नहीं करता था मैं रवि जी जब सब कुछ इतना सेटल था हाँ जी पैसे थे लग्जरी थी फ्रेंड्स थे फ्रेंड्स सारे दो साल सा टेंगो वाले उससे नीचे मतलब कोई भी जब नहीं। ये सब चल रहा हो तो इंसान कहाँ सोचता है कि हाँ एक एन फॉर्म करे हाँ जी 
तो ये ये परिवर्तन जो है कहा एक लीड क्लास में आ चुका था अपने आप की एक क्लास में मर्सिडीज बी में घूमना शोपन ड्रेवन पार्टीज में जाना और गोल्फ खेलना सारा दिन डीएलएफ गोल्फ कोर्स का मैं मेंबर था 20 साल से हूँ और 20 साल में 20 बार भी नहीं गया अरे बाप रे तो आपको समय नहीं मिल रहा मतलब नहीं मिलता लेकिन जब मैं जाता था तो मैं क्योंकि एक स्टीम दोनों नॉर्थ पोल साउथ कॉल विटनेस कर चुका था एक स्टीम गरीबी भी और ऐसी लाइफ भी तो किसी को देखता था सड़क पर बच्चे भीख मांग रहे हैं बच्चे नंगे घूम रहे हैं तो मैं ना फियर ऑफ गॉड था फ्यूर ऑफ फोर्सेस था कि जवाब क्या दूंगा ईश्वर को अब सब कुछ बना लिया व्हाट इज नेक्स्ट क्या मैं भी उन लोगों की तरह बन जाऊँ कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ खाते जाओ कहीं तो लाइफ बैलेंस भी करना पड़ेगा ना तो जब मैं किसी को देखता था ना इतनी बुरी हालत में सड़क पर तो मैं अपनी पिटाई करता था मारता था अपने आप को जोर जोर से मर्सिडीज में जा रहा हूँ बी में अपनी और देख लेता था बच्चा भीख मांग रहा था पीटता था अपने कहता था भगवान सेवा का मौका दे मैं क्या जवाब दूंगा तेरे को तो बस मेरा समय ऐसा 2007 में आ गया था तो दिल्ली में कहीं काम से जा रहा था और एक दिन अचानक एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को सड़क में कचरा खा दे देख लिया तो मुझे ऐसा लगा माफी चाहूंगा थोड़ी कड़वी भाषा है मुझे ऐसे लगा मैंने अपनी औकात देख ली मुझे लगा मेरी औकात क्या है मैंने सिर्फ पैसे ही तो कमाया है तो मेरी औकात तो कुत्ते से भी बुरी है तो बस फ्लिक्शन आप सेकंड में डिसाइड कर लिया इनफ आप सिर्फ सेवा करनी है सीधा पहले तो उस बच्चे की मदद की फिर सीधा शमशान गया जल्दी चिता से राख उठाकर अपने मुंह पर मन ली और अपने लिए जीना छोड़ दिया सर आप कमाल कर रहे हैं मतलब मैं एक्चुअल में ये परिवर्तन बड़ा कमाल का है आपका कहाँ आप इतनी लग्जरी में रहते हुए एकदम से आपने फील किया और ये काम स्टार्ट किया वैसे यू नो मैं मैं जनरली मुझे एक दिमाग में बात आ रही थी यू नो अभी आपकी स्पाई लाइफ की बात हो रही थी यू नो अभी मैं और बहुत सी बातें पे आऊंगा लेकिन एक एक सवाल मेरे दिमाग में प्लीज यू नो थोड़ी मस्ती भी जरूरी है ना लाइफ में अच्छा मुझे एक बात बताया मैं एक सवाल है कि एक ना बिल्डिंग है दस माले की बिल्डिंग उसमें दसवें माले पे एक इंटरव्यू चल रहा था आप तो स्पाय रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा है ना तो दसवें माले पे एक इंटरव्यू चल रहा था जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कैंडिडेट को बोला ऐसी खिड़की थी अच्छा। उसने कहा तुम खिड़की पे खड़े हो और दसवें माले की खिड़की से छलांग मार दो okay. अगर तुम बच गए तो नौकरी मिल जाएगी क्या अब देखिए दस साल हो गए वो कैंडिडेट उसी फर्म में काम भी करता है बच भी गया और एकदम कंफर्टेबल है बताइए वो छलांग मारने के बाद भी बचा कैसे वो बचा कैसे बचा कैसे बताइए अपने अंदर के स्पाई को जगाइए सर कमान ओ गॉड ये तो बड़ा भयानक बात कर रही है बड़ा डिफिकल्ट है मैं मतलब आप बताओ देखिए मेरे को तो फिर बहुत सोचना पड़ेगा नहीं नहीं आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए मैं हूँ सोचने के लिए देखिए क्या है असल में ऐसी खिड़की पे खड़ा हुआ जी छलांग मारनी थी उसने बिल्डिंग के बाहर की जगह अंदर छलांग मार दी oh <laughs> ये थोड़ी कहा था कि छलांग बाहर मारनी अच्छा <laughs> क्योंकि मैं तो बाहर की दुनिया ही देख रहा था क्या बात है नहीं नहीं बिल्कुल क्योंकि मैं इसका बिल्कुल अपोजिट हूँ अगर ठान लिया छलांग मारी तो फिर असली में मारनी है क्या और ऐसे ही मैं कूदा था लाइफ में वो छलांग मैं एक्चुअली मारी एक्चुअली मारी थी जब मैं अपनी लाइफ में था और एक्सट्रीम कंफर्ट जोन में जी रहा था लग्जरी लाइफ में पहुंच चुका था पैसे की बारिश होती थी हाँ। रोज के लाखों रुपए आफ्टर लेविक एक्सपेंसेस मैं सात आठ लाख रुपए रोज सेव कर लेता था लेविक एक्सपेंसेस के बाद और उस टाइम में जब प्लेज लिया था तो ऐसे सोच लो कि लेविश याच में जा रहे हैं और समुद्र में कूद गया लोगों को बचाने के लिए नहीं बट सर ये बात है करना है तो फिर करना है ये एक मैसेज आई थिंक सबको जाना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि अगर हम सिर्फ हम लोग कंफर्ट में हैं तो लाइफ अच्छी है ये भी दूसरों के कंफर्ट का भी ध्यान देना बहुत जरूरी नहीं ये तो मैंने बड़ी इमोशनल बात कह दी अपने पे अजमा के बट अब मैं समाज को ऐसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जरूरी नहीं है सिक्स टीम पागल होना है जैसे मैं हो गया था कि भाई ग्यारह साल एक ही पेंट पहनी ग्यारह ग्यारह साल खाकी पेंट में निकाल दिया मैंने एक ही पेंट में वो दो पेंटें थी खाकी एक धोता था और दूसरी फिर पहनता था फिर वो धोता था दूसरी पहनता था चप्पल खाकी पेंट और सफेद कमीज में एक ग्यारह साल एक पैंट में ग्यारह साल दो जोड़ी कपड़ों में दो जोड़ी कपड़ों बट एक ही रंग के सर क्या बात है मैंने तो कहावतें सुनी थी भाई बहू को दो जोड़ी कपड़े में ही भेज देना और आपने तो खुद ही दो जोड़ी कपड़े में भेजी कहा खाना में मतलब अपने जो मेरे दोस्त सर्कल होते थे हाँ। फोक नाइफ से खाना और कहाँ जो गरीब लोग जिनकी मैं सेवा करता हूँ वो मुझे देख लेते हैं ना मनीष जी 
जहाँ पे आप आए भी हो बाई चांस आप अपनी गुड़िया का बर्थडे मनाने वहाँ आते हैं मेरे को याद है बल्कि माफी चाहूंगा दो बार मैं आपसे मिल भी नहीं सका वहाँ पर लेकिन मैं हर बार कोशिश करता हूँ आपकी बहुत भावनाएं और आपकी पूरी फैमिली की भावनाएं हैं आपके ब्रदर जी भी आते हैं आपके पेरेंट्स भी आते हैं मैं आपको बताऊँ मैं रवि जी को मेरी मुलाकात हुई थी मेरे पिताजी के थ्रू जी मुझे याद है मेरे पिताजी ने आपके बारे में बताया था मुझे और उसके बाद आई थिंक आपसे एक अच्छा नाता बन गया और मेरी बेटी के हर बर्थडे पे मैं वहाँ पे डेफिनेटली हाँ, आता हूँ डॉल के बर्थडे पे आते हैं <laughs> मैं नाम भूल गया उसका साइशा साइशा वेरी नाइस ब्लेसिंग्स देना खूब सारी थैंक यू थैंक यू सो मच लेकिन एक एक बात है आप देखिए जब इतना बड़ा आपका काम चल रहा होता है कंफर्ट है परिवार है पैसे हैं घूम रहे हैं इंडिया के बाहर जा रहे हैं उसके बाद जब आपने तो डिसाइड कर लिया कि आप अपनी लाइफ में अब ये करना चाहते हैं परिवार का क्या परिवार का क्या रिएक्शन था मैं यही बस लिपट गए बाकी तो सब संभाल लिया मैंने क्योंकि जब मेरी जो शादी थी मनीष जी वो दिल्ली की सबसे फेमस लव वेडिंग थी ओके okay. और आप बोल सकते हो वैसे कि मैं गन पॉइंट पे उठा के ले आया था एक मिनट आप गन पॉइंट पे उठा के लाए हैं हाँ जी मतलब उनकी कंसेंट सही वाइफ की मर्जी सही ये पेरेंट्स जो है हाँ जी जो मतलब जो मुझे पता है हाँ। उससे बहुत ज्यादा गहरी है लाइफ हाँ मतलब ऐसे ऐसे आपने किससे आपकी लाइफ से मुझे बता रहे हैं हाँ सो डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सनालिटी मतलब तो, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाँ। टॉपर थी हुँ. और मैं एक्सट्रीम जीरो वो okay. इंडस्ट्रियस फैमिली से थे हाँ। और हम तो गवर्नमेंट सरकारी फैमिली से हाँ। हमारे पिता तो दिल्ली पुलिस से रिटायर हुए और हम दो ब्रदर ही थे वो पूरी फैमिली नेटेड और हम बिल्कुल डिस्ट्रक्टेड तो लेकिन प्यार प्यार होता है प्यार, प्यार, प्यार हो गया क्या बात है तो मैंने वाइफ को समझाया मन का छोड़ देते हैं मत करो नहीं क्योंकि एक्सेप्टेड नहीं होगा फैमिलीज में बट शी डिसाइडेड टू गेट मैरी और फिर फाइनली उठा के ले आया तो शादी हो गई दो बच्चे ब्लेस हुए एक बेटिया एक बेटा तो बच्चे आपके इंडिया में ही अब हाँ बच्चे मिलने आते हैं क्योंकि बाद में फिर थोड़ी गॉड को मंजूर नहीं था तो जब मैं सेवा में आया तो वाइफ गुस्सा खा के चली गई बारह साल पहले फिर वो कभी मिली नहीं अच्छा तो, मतलब आपने जब आपकी लाइफ में चेंज आया तो वाइफ ने आपको शी डिड नॉट एक्सेप्टेड तो वो चली गई okay. तो बच्चे भी छोटे थे वो भी साथ चले गए अब अच्छी बात हो गई कि बेटा बेटी मिलने आते हैं तो बेटे का मैंने एडमिशन करा दिया वो यूनिवर्सिटी या मेलबर्न में पढ़ता है वो वहाँ साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी परस्यू कर रहा है okay. और बेटिया गुड़गांव के हेरिटेज में पढ़ती है अच्छा। तो नेक्स्ट ईयर वो शायद एल में लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने चली जाएगी तो तो लंडन में वाइफ अब आपसे बात करती हैं या हाँ? अभी भी नहीं बात ही करती हैं बाकी कभी मिला नहीं देखा नहीं उसको आपने बारह साल में बारह साल में आप अपनी वाइफ को कभी नहीं मिला कभी नहीं मिला और बच्चे कितने साल के गैप के बाद आपसे वापस अब, अब आते हैं तीन चार साल से मिलने तीन चार साल बड़ा डिफिकल्ट टाइम होगा हाँ। बिकॉज क्योंकि ये तो राजा दशरथ की सजा लगने के बराबर था हाँ मतलब मतलब बिल्कुल अकेले हो गया बिल्कुल अकेले जा निकल गई बट इसमें मैं एक बड़ी अच्छी बात भी है एक मैंने ना बड़ी अच्छी थेरेपी बनाई वो कुदरती बन गई क्या कि जैसे फैमिली क्या है ना ये तो कुदरत की बनाई बातें हैं कब किसकी फैमिली टूट जाए कुछ नहीं बताया कब बुरा हो जाए मैं तो इनफैक्ट हाथ जोड़ता हूँ भगवान जी से कहता हूँ भगवान या तो किसी की शादी करवाओ मत और करवाओ तो तोड़वाओ मत टूटनी नहीं चाहिए बट अगर भगवान को मंजूर नहीं है और शादी टूट गई तो सेवा एक सबसे बढ़िया थेरेपी है किसी बेचारी बेसहारा कोई सड़क पे बिना कपड़े के घूम रहा है कोई बूढ़ा पड़ा हुआ है पाँच साल से नहाया नहीं हुआ उसको इग्नोर मत करो उसको कोई वृद्धाश्रम में एडमिशन करा दो मदद करो कुछ नहीं हो सकता ना तो सौ नंबर कॉल करके पुलिस को बोलो कि इनकी मदद आपको जान के गर्व होगा हमारे देश की पुलिस उतनी बुरी नहीं है जितनी की प्रोजेक्ट किया जाता है अगर आप सौ नंबर काम फोन करेंगे तो वो जरूर एक्शन लेते हैं और गवर्नमेंट के पैनल में ऐसे वृद्धाश्रम होते हैं अनाथालय होते हैं जहाँ पे बच्चों को या अबिला महिलाओं को डिप्राइव फीमेल्स या फिर अबेंडन सीनियर सिटीजन्स को रहना खाना दवा फ्री मिलती है तो अगर आप ऐसे कार्मिक काम अच्छा कर देंगे तो नेचुरल फोर्सेस आपके आपको स्ट्रेंथ करेंगी आपका और भी पॉजिटिव हो जाएगा दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे नींद भी बड़ी अच्छी आ जाएगी और दुश्मन भी दूर भाग जाएंगे सर मैं आपकी बात से मुझे एक ही बात मेरे जहन में आ रही है हाँ जी आप जब काफी अकेले हो गए थे जी तो देखिए अब उसमें दो राय होती है हाँ। एक तो होता है काफी अकेला हूँ जी और एक होता है अकेला काफी हूँ और आपने यही बात उठाई कि अकेला काफी हूँ अकेला बीड़ा उठाया है आई विल मेक श्योर की अगर मैंने ये ठाना है तो आपने आई थिंक 2008 में ठाना और आज 
आपने हाँ। वो करके दिखाया है इतने सारे लोग आपसे जुड़े हैं कहीं अंदर बहुत खुशी होती है जब अकेले बैठते हैं तो बहुत खुशी होती है इनफैक्ट मैं अपने आप को पिंच करता हूँ इतना <laughs> मज़ा आता है ना जीने में आप हैरान हो जाओगे मनीष जी मेरी एवरेज स्लीप रोज में दो घंटे है और दो घंटे में मैं अठारह घंटे की ब्यूटी स्लीप ले लेता हूँ क्या बात है यार ये बहुत और आप सोचें आज के टाइम में लोग आठ आठ दस दस घंटे भी सो ले तो उनको चैन की नींद नहीं आती हाँ। आ, वो यकीन बात है लग्जरी है पैसे हैं दोस्त हैं सब कुछ है लेकिन वो कहते हैं नींद नहीं आती तो आई थिंक ये एक बात डेफिनेटली लोग अगर यहाँ से सीख पाए तो सीखें कि हाँ। दूसरों की मदद करने से एक इनर पीस जो है वो मिलता है बहुत से लोग ऐसे लगता है वी आर डन आर लाइफ मजा आ गया हवा में उड़ा देता है भगवान जी इतना बढ़िया सर एक मुझे बताएं आप दो हजार और आठ से आपकी लाइफ में परिवर्तन आया आप इतने लग्जरी के आदि थे एक एक आदत पड़ जाती है आप उसके बाद कभी हॉलीडेज वगैरह पे गए आप छुट्टी पे जाते हैं आप कभी कहीं घूमने मनीष जी मैं कस्बे नहीं खाता लेकिन अगर खा सकता तो आप आप मान लीजिए मैंने सारी कस्बे खा ली हाँ। बिली मी बारह सालों में मैंने एक भी छुट्टी नहीं मारी बारह साल में आपने एक भी छुट्टी नहीं मारी मैक्सिमम टाइम जो गुजारा जैसे अनक्लेम डेड बॉडीज को क्रिमेट करने में शमशान में सर इस बात के लिए तो मैं रेडी आपके आगे एक बार फिर से हाथ जोड़ता हूँ ये नंबर वन बहुत ही कमाल का काम आप कर रहे हैं और बहुत डिफिकल्ट काम आप कर रहे हैं जी क्योंकि मैं आ, आ, कुछ फोटोज भी मैंने आपने मुझे आपने खुद ही दिखाई थी जो आपके एन में मैं आया था वहाँ देखी थी एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है जो आपने बीड़ा उठाया एंड आई थिंक हैथ्स ऑफ है इसके लिए क्योंकि really? क्या हुआ ना जब हम रेस्क्यू करता था hmm. मैं सड़कों से लोगों को hmm. तो लोग मिलते थे बहुत बुरी हालत में डेथ बेड पर फिर पुलिस भी लेके आने लगी तो पुलिस लाके बोलती थी जनाब चार दिन रख लो दवाइयाँ काम नहीं कर रही बच्चे अस्पतालों में छोड़ के भाग गए झूठे नाम से भर्ती करा के तो जब मर जाएंगे तो शमशान ले जाना hmm. तो वहाँ डेथ्स हो जाती थी मेरे हाथों में तो हज़ारों डेथ्स हो गई और ऐसे करते करते अनक्लेम डेड बॉडीज भी पुलिस से नहीं लग गई जो यमुना में तैरती मिलती हैं या अनक्लेम अस्पतालों में मर जाते तो फिर मतलब पुलिस तो ने आपको कांटेक्ट करना स्टार्ट हाँ, कर दिया इसके लिए हाँ जी तो हमारे एक यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन हो गए हॉस्पिटल्स के मोचरीज के साथ में तो सारी डेड बॉडीज हम डेली बेसिस पे मोचरीज से कलेक्ट कर लेते हैं अनक्लेम डेड बॉडीज फिर उनका विधि विधान से संस्कार करते हैं फिर अस्थियाँ लेके हरिद्वार जाते हैं तो आपके जान के गर्व होगा कहाँ लाइफ थी सलसा टेंगो वाली हाँ। और कहाँ मैं पांच कुंभ हो आया दो इलाहाबाद एक नासिक एक उज्जैन और भगवान जी के आशीर्वाद से अनाथ बेसारा लोगों की अस्थियाँ सिर पे रख के कैलाश मानसरोवर की पूरी पर्वत यात्रा करके आया क्या बात है सर किसी ऑनेस्टली किसी फिल्म से कम स्टोरी नहीं लग रही है मुझे आपकी <laughs> मतलब इतना इतना ज्यादा चेंज और इतनी कमाल की चीजें आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और सेल्फलेसली सेल्फलेसली टायरलेसली एंड फेयरलेसली पर सर आप बताएं आप इतना कुछ जब करते हैं ये इतना आसान नहीं रहा होगा कुछ कुछ चैलेंजेस का आ, सामना करना पड़ा कुछ प्रॉब्लम किसी ने क्रिएट करी हो कुछ ऐसा कभी हुआ हाँ जी फर्स्ट डे से ही चैलेंजेस रहे फर्स्ट डे से और फैक्ट तो यह है कि जैसे चैलेंज अक्षर तो आपने बोल दिया बट हाँ। हमारी डिक्शनरी में शायद नहीं दिया भगवान जी ने और जिस दिन कोई दिक्कत नहीं आती तो उस दिन हमारे स्टाफ की एमरजेंसी मीटिंग बैठ जाती है कि अरे ये दिन कैसे खराब गया आज कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई पर कोई एक प्रॉब्लम तो, मेरे को बताएं जो आपको याद हो किसी ने बहुत आ, आती हैं जैसे कि स्टार्टिंग में बहुत झूठे इल्जाम लगे क्या इल्जाम पुलिस ने सोचा कि ये किडनी रैकेट है किडनी रैकेट ऑर्गन रैकेट की सड़कों से लोगों को ला किडनी निकाल के बेचते हैं फिर एक बार आग लग गई और तब झूठे इल्जाम लग गए कि खुद ही आग लगा दी शायद कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का चक्कर था या सेवा नहीं करना चाहते तो आग लगा दो फिर एक बार लीज खत्म हो गई थी तब हम दिल्ली में थे एक फार्म लैंड मैंने लीज पर ली हुई थी तो गवर्नमेंट से हेल्प मिली नहीं तो मैं लोगों के साथ सड़क पर रहने लग गया तो उसमें बहुत लोग मर गए फिर गवर्नमेंट ने डिटेन कर लिया फिर हम सब लोग जेल काटी फिर एक बार सी पीछे पड़ गई एक बार क्राइम ब्रांच पीछे पड़ गई फिर जो एडमिशन्स आते हैं वो बहुत टफ आते हैं मेंटल डिजीज होती है लोगों को कुछ भी झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं एक लड़की आ गई उसको पुलिस लाई बोलती है यहाँ नहीं रहना तो हमने कहा अभी पुलिस के ऑर्डर हैं तेरे को बाहर ही निकाल सकते कहती है यहाँ रखोगे तो रेप डाल दूंगी तो हमने मजाक में ले लिया कि कोई रेप कैसे डाल देगा उसने पुलिस बुला ली और पंद्रह मिनट में प्रूव हो गया कि झूठी कॉल है फिर भी हमारे चार एम्प्लॉज अरेस्ट कर लिए गए अभी दो साल जेल काट के छूटे हैं माय गॉड तो ऐसे ही मतलब होता रहता इतनी है। सारी डिफिकल्टीज के बावजूद बट हाँ। आपका फोकस क्लियर था 
कि आपने सेवा करनी है तो करनी है चाहे कोई भी मुसीबत आए आप उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे और बस करते रहेंगे डटे रहेंगे क्योंकि हमारे देश में बहुत जरूरत है मनीष जी भगवान ने हम सबको सब कुछ दिया है लेकिन हमें भी तो कुछ कर्तव्य निभाने चाहिए और ये तो फिर इमोशनल बात बोल दी मैंने बट टेक्निकल बात इससे भी ज्यादा अलार्मिंग है अभी हमारी मैं सॉरी अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं भी आप सबकी तरह इंडिया अपना देश बहुत पसंद करता हूँ इसीलिए हाँ यस वी आर वेरी मच प्राउड इंडियंस और इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे आसपास हैं उसको हम डिबेट में लाएं ताकि उसका सलूशन निकालें और अपनी कंट्री को और अच्छा बनाएं तो इसी माध्यम से मैं एक अलार्मिंग सिचुएशन बता रहा हूँ कि आने वाले बीस साल में हमारी कंट्री की थर्टी परसेंट पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन में कन्वर्ट होने वाली है और हमारे सोशल सिक्योरिटी जीरो है अभी तो हम मानवता ही नहीं निभा पा रहे हैं मनीष जी असली सब्जेक्ट पे तो बातें ही नहीं हो रही हैं असली सब्जेक्ट है कि हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं है इनहेल करने के लिए हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं नकली खोया नकली पनीर सिंथेटिक दूध गंदा पानी गंदी हवा नकली दवाइयाँ कोई कुछ भी गंद बेच रहा है कोई कुछ भी गंद खा रहा है कोई रोकने वाला नहीं है तो हमारी जो पब्लिक है ना हम सब लोग जो अच्छे हैं वो एक अलग दुनिया में चले गए आई थिंक एक अवेयरनेस है मैं यू you नो know, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो एक अच्छाई की शुरुआत करनी होती है वो हमें खुद करनी खुद पड़ेगी। करनी पड़ेगी आई थिंक राधा दिन आप किसी भी डिपेंड करते हैं आपने खुद एक बीड़ा उठाया कि मैं ये करना चाहता हूँ और आपने किया और लोग जुड़ते गए तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर हमने कुछ परिवर्तन भी लाना है राधा दिन हम हर बात या तो गवर्नमेंट पे डालें या किसी और पे डालें क्रिटिसाइज करते हैं आई थिंक हम लोग अगर खुद भी एक बीड़ा उठाएं तो एक परिवर्तन हम ला सकते हैं मनीष जी आप जान के बड़े हैरान होंगे वैसे तो बड़ी नेगेटिव बातें चल रही हैं हाँ। और बड़ी विचलित कर देने वाली बातें हैं बट उनमें एक बात और सब कुछ झिंझकोड़ के बताना चाहता हूँ कि समाज इतनी गलत दिशा में जा चुका है समय कि एक लड़का आया स्कोडा गाड़ी में अपनी मदर को लेकर एडमिशन कराने के लिए तो हमारे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई उसकी मदर का कुल वजन सिर्फ बारह किलो ही था बारह किलो जी और सौ एकड़ जमीन थी और बेटे ने अपनी माँ को पांच साल से टॉयलेट में बंद किया हुआ था कि सारी जमीन मेरे नाम करो बहनों को नहीं देनी और झूठे नाम से एडमिशन करा के भाग गया तो हम इतने दुखी हुए उसको बेचारी को आईसीयू में रखा बट फाइनली हॉस्पिटल में डेथ हो गई बट हाँ कुछ अच्छी बातें भी हैं पर मैं एकदम से आपकी ये बात सुन के मेरे आ... बट बहुत ही दिल दहलाने वाली बातें हैं ये पर मैं सोचता हूँ कि ये माँ बाप जो आज आपके ओल्ड एज होम में हैं जिनके बच्चे उनका एडमिशन कराने यहाँ पे आते हैं जब इन माँ बाप ने स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराया होगा तो क्या कभी उनके दिमाग में ऐसी बात भी आई होगी कि ये कल को बड़ा हो हमारा ओल्ड एज होम में एडमिशन कराएगा बताइए ऐसे भी इसका मैं आपको आंसर देता हूँ मनीष जी कि जो पेरेंट्स वहाँ रहते हैं माता पिता और उनको हम कई बार वो अपनी स्टेटमेंट में बताते हैं कि हमारे बेटे ने झूठी पेपर साइन करा के हमारी प्रॉपर्टी लूट ली बैंक बैलेंस ले लिया हमें सड़क पे निकाल दिया मारा पीटा और इतना बताने के बाद जब हम से कहते हैं कि हम पुलिस पैनल में हैं ऑनरेबल कोर्ट्स के पैनल में हैं अगर आप अलाउ करो तो आपके बच्चों के खिलाफ एक्शन लेते हैं उनको अरेस्ट करवा सकते हैं एक भी पेरेंट बारह सालों में नहीं माना बोलते नहीं हमारे बच्चों को तंग मत करो हमें जैसे हालत में हम वैसे रहेंगे माँ बाप माँ बाप ही होते हैं आई थिंक कुछ भी हो वो कुछ भी बच्चे कुछ भी कर लें फिर भी वो अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते खुद तकलीफ में अकेले हो जाएंगे बच्चे छोड़ के जाते हैं बिकॉज आप बहुत ध्यान रखते हैं आपकी संस्था बहुत ध्यान रखती है पर अंदर ही अंदर वो माँ बाप को बात बहुत खलती होगी कि उनके बच्चे उन्हें इस तरह छोड़ के चले गए तो आई थिंक ये बड़ी दुख की बात भी लगती है और ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि Uh, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहिए कुछ भी हो उनकी आई थिंक हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी सेवा करें सेवा करें लेकिन आप मुझे बताएं आप बताते हैं इतने बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को आपके पास छोड़ जाते हैं एडमिशन करा जाते हैं आपके ओल्ड एज होम में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एडमिशन कराने के बाद कुछ समय बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें कहा कि नहीं मैं अपने माँ बाप को वापस लेके जाना चाहता हूँ जी मनीष जी इनफैक्ट आपको जान के बड़ा गर्व होगा हमारी संस्था में जो यूनाइट बैक कराने का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा है और सबसे अच्छा है क्या बात सक्सेसफुल रेटिंग है हमारी की जिसमे बच्चों ने बाद में प्राशित किया कि हमने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया फिर वो रोए दुखी हुए माँ बाप को ढूंढ रहे थे 
और फिर हमने यूनाइट कराया तो बहुत गाँव के गाँव मिलने के लिए आते हैं बसें कर कर के इतने खुश होते हैं इनफैक्ट एक बार तो एक सर हैं उनका नाम है कैप्टन डोगरा और उनके ऊपर कोर्ट मार्शल हो गया था वो मिक पायलट थे और बाद में ब्रेन हेमरेज हो गया सड़क पे घूम रहे थे कीड़े पड़े हुए थे बीमारियाँ लगी हुई थी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था तो उनको पुलिस हमारी संस्था में ले आई तो हमने जैसे सबकी सेवा करते हैं उनकी भी बहुत सेवा की और ईश्वर की दया से कुछ सालों के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए फिर उनका ब्रेन भी रिवाइव हो गया तो फिर पता लगा कि वो सर अपनी फैमिली से थर्टी सेवन से बिछड़े हुए थे फिर हमने उनको यूनाइट बैग कराया सारा गांव इतना खुश हुआ और गांव वालों ने तो परिवार ने पिंड दान भी कर रखा था कि ये तो जीवित है ही नहीं है अच्छा। और फिर सब इतना रोए मिलने के लिए आए फिर वो सर फैमिली से भी मिलने गए लेकिन उनका हमारी संस्था में इतना मन लग गया वापस आ गए हमारे ही रहते हैं यार ये देखो एक एक अच्छी बात भी है मतलब इससे पता चलता है कि आप लोग कितना अच्छा ख्याल रखते हैं कई तो गाँव के जैसे पिछड़े हुए लोग जब हम फैमिली यूनाइट कराते हैं तो फिर फोन पे बात कराते हैं तो अपने बच्चों को बोलते हैं तुम भी यहाँ पर आ जाओ यहाँ खाना मिलता है दवा मिलती है फ्री में रहने को मिलता है तो लेकिन हमारी मजबूरी हम उन्हीं को ही एडमिशन दे पाते हैं जो अपनी केयर कर नहीं सकते जैसे बेड रिडन हो गए कोमा में चले गए डेथ बेड पर आ गए बीमारियाँ लग गई कोई पूछने वाला नहीं है तो नहीं तो शायद भर जाए इतनी कंट्री में बहुत ज़्यादा नीड है बट आई थिंक आप जितना कर रहे हैं ये ये बहुत है और वैसे काफ़ी भारी भरकम बातें चल रही हैं तो अगर थोड़ा सा लाइट किया जाए माहौल को तो देखिए आजकल क्या है आ, हम अगर बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पे बायोपिक का बहुत चलन है जी। तो हर हर एक अच्छी पर्सनालिटी एमिनेंट पर्सनालिटी की एक बायोपिक बनती है जी। तो मान लीजिए कल को रवि कालरा जो हैं इन पर फिल्म बने बायोपिक बने तो कौन से एक्टर आप चाहेंगे कि आपका किरदार निभाएं मतलब जैसे अगर आपसे पूछना चाहो कि रवि कालरा जो कि इतना बड़ा एनजीओ चलाते हैं दी अर्थ सेवियर फाउंडेशन जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग के अपना पूरा ध्यान इस सेवा में लगा दिया जी। कौन से एक्टर चाहेंगे कि आपका किरदार निभाए वैसे सोचा नहीं लेकिन आप बोल रहे हैं हाँ। तो दिमाग दौड़ाता हूँ हाँ। अक्षय कुमार जी अक्षय कुमार <laughs> क्या बात है हाँ उनको बड़ा शौक है ऐसी पिक्चरें करते हैं अच्छी वाली नहीं उसका मेन रीजन ये है मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि वो मार्शल आर्ट प्लेयर रहे हैं हाँ। और मैं भी अपने टाइम में फोर्थ डैन ब्लैक बेल्ट रहा अनाम कॉम्बैट ट्रेनर रहा और इंटरनेशनल मास्टर इंस्ट्रक्टर रहा हाँ ये तो मतलब अक्षय भाजी <laughs> लो मजा आ गया है तो लेकिन ये बात है अक्षय सर हमारे जो हैं वो इस तरह के टॉपिक्स बहुत उठाते हैं उन्होंने पैडमैन भी फिल्म करी थी और अभी राम सेतु भी कर रहे हैं तो कुछ ऐसी फिल्म्स आजकल अक्षय सर कर रहे हैं जो एक समाज में परिवर्तन लेके आती है तो आई थिंक ये उनकी बहुत अच्छी बात है एंड क्या बात है सर वॉट अ चॉइस आप मतलब सर वैसे आप बताएं अब थोड़ा मस्ती की बातें चल ही रही हैं तो आप मतलब बारह साल से तो आप बिल्कुल ही सेवा में हैं सब लेकिन कभी ऐसा होता अकेले बैठ के आप कभी गाना सोच रहे हो कोई हीरोइन आपके दिमाग में आ रही हो ऐसा कभी होता है मतलब कोई फेवरेट एक्ट्रेस आपकी है सर यहीं पे मैं चारों खाने चित हो जाता हूँ <laughs> बाकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और म्यूजिक और फिल्म इसको मैं समझता हूँ कि ये एक रिचार्ज करने की शक्तियाँ हैं और पॉजिटिविटी लाती हैं एक मुर्दों में जान भी फूक देती हैं और हिंदुस्तान तो नोन है हमारे बॉलीवुड से तो अच्छी बात है लेकिन मैं इसमें बड़ा पीछे रह गया मेरे माइंड में स्ट्राइक ही नहीं होती है अच्छा चलिए आप आप घबराई नहीं सर तो अक्षय कुमार सर जो हैं वो तो अब समझ आ गया कि आप चाहते हैं कि वही अगर आपका बायोपिक बने तो रवि कालरा का किरदार अक्षय कुमार सर का अक्षय सर आई लव यू वैसे आ, सर अगर अक्षय कुमार आपको इतने पसंद है तो सर एक डायलॉग उनका प्लीज बोल के दिखाई ना सर प्लीज सर डायलॉग वालों कुछ नहीं आता सर आपको कुछ नहीं सर आपने रिपीट करना पता है हाँ। कि उनकी एक पिक्चर मेरे को बड़ी पसंद कौ, है कौन सी सर सिंग इज किंग सिंग इज किंग क्या बात है सर मुझे एक उनका डायलॉग बहुत पसंद है मैं आपको बोल के दिखाता हूँ अक्षय सर आई लव यू जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ अक्षय सर आई लव यू जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ सर ये एक प्लीज रिपीट करें मेरे पीछे पर रिपीट करें अच्छा आप बोलो हाँ। मैं जो मैं बोलता हूँ जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ वो मैं करता हूँ जो मैं नहीं बोलता जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता क्या बात है क्या बात है सर बड़ा अच्छा लगा अक्षय भाजी वी लव यू मैं तो रेली चाहता हूँ अगर अक्षय सर करेंगे रेली बड़ा मजा आएगा वैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि इनमें से इन तीन नामों में से अगर एक नाम आपने चुनना और आप कहें हाँ ये बहुत अच्छी हैं ठीक है तो वो कौन सा होगा क्या वो हैं कटरीना कैफ दीपिका पाडुकोन 
या हमारी इंटरनेशनल स्टार अब प्रियंका चोपड़ा इन तीनों में से अगर एक आपने नाम चुनना हो जो आप चाहें कि ये भी मेरी बायोपिक में होनी चाहिए तो कौन सी होगी कटरीना कैफ दीपिका पाडुकोन या प्रियंका चोपड़ा इन तीनों में से एक बायोपिक में होनी चाहिए ना सर एक एक हीरोइन भी प्रियंका चोपड़ा <laughs> ये बोलते ही रवि जी थोड़ा ब्लश भी किया ना बड़ी अच्छी बात है ये देखिए जरूरी भी है लेकिन चलिए सर ये बड़ा अच्छा आपसे आज यहाँ पे बातें हुई हैं वैसे सर आपकी एन जो है वो काफ़ी काम कर रही है अब और आगे कहाँ ले जाने का इरादा है को जी मनीष जी मुझे ऐसा लगता है कि 12 साल की जो दिन रात तपस्या की है इसमें अब नेचुरल फोर्सेस सो कॉल्ड भगवान जी चाहते हैं कि अब मैं इसको असली जंग की तरफ लेके जाऊं तो उसी क्रम में अब आपको जान के गर्व होगा कि हमारी संस्था की वर्ल्ड की सबसे बड़ी चैरिटेबल इकाई बनने वाली है और उसमें दो हज़ार अबेंडन सीनियर सिटीजन्स और मेंटली डिसेबल लोगों के रहने की फ्री व्यवस्था हो रही है वो भी जिला गुरुग्राम में ही बन रही है उस गांव का नाम है मंडावर गांव और अभी हमारी संस्था बंदवाड़ी गांव में चलती है और इसके साथ साथ और भी संस्था के सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम परस्यू कंटिन्यू करना चाहते हैं कि जैसे संस्था अभी बंदवाड़ी गांव को विश्व का पहला सोलर विलेज में भी कन्वर्ट कर चुकी है एक्चुअली पहले मैं बच्चों को स्कूल में शिक्षा देने जाता था गांव के बच्चों को कि भई बच्चों कम पढ़े लिखे हो टेंशन मत लो <laughs> नंबर अच्छे नहीं ले आते तब भी लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत रास्ते होते हैं तो एक ना एक दिन एक छोटा सा बच्चा आया मेरे पास वो स्कूल के बीच में स्कूल का समय था तो बोला अंकल मेरे ना पढ़ाई में नंबर बहुत कम आते हैं तो मैंने कहा नंबर कम आते हैं क्यों बोला अंकल लेकिन मैं फर्स्ट आ सकता हूँ मैंने कहा फिर नंबर कम क्यों आते हैं जब फर्स्ट आ सकते तो हाँ। तो वो बोला मनीष जी वो बोला कि अंकल हमारे घर ना लाइट नहीं है तो मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरी गर्दन दबा दी वही सो कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी और फिर रेखी की तो पता लगा फोर्टी परसेंट घरों में लाइट नहीं थी मैंने सारे विभागों के धक्के खाए सबने सुनवाई की लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्शन नहीं हुआ और फिर भगवान जी का नाम लिया और कूद गए और आपको जान के गर्व होगा आज बंदवाड़ी गांव विश्व का पहला सोलर एलईडी लाइट बन चुका है वहाँ हर गरीब का घर गरीब की झुग्गी गौशाला पाठशाला अंधेरी गलियाँ सूखे कुएं जंगल का इलाका शमशान डिस्पेंसरी सब जगह सोलर एलईडी लाइट है रात को आप जाओगे तो आपको पूरा गांव दिवाली की तरह दिखेगा इतनी लाइट्स हैं क्या बात सर ये मतलब इतनी अच्छी बात है आप मुझे बता रहे हैं वैसे आपने अभी स्कूल की बात करी है मुझे मेरे स्कूल डेज याद आ गए सर मैं मतलब अब जैसे वो बच्चा कह रहा था मैं वैसे फर्स्ट आ सकता हूँ सर मेरा भी एक्चुअली क्या मैं स्कूल में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था सर ऑलवेज स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लास पर चलिए सर ये बातें तो होती रहेंगी नहीं आप प्रॉमिस करो जी, अब जी. आप गुड़गांव आओगे ना क्योंकि आपका मेन हाउस तो वहाँ पर है हाँ. तो आप प्लीज हमारे बंदवाड़ी गांव और मंडावर गांव के सरकारी स्कूल में आके बच्चों से इंटरेक्शन सर हंड्रेड परसेंट और आज ये मैं अपने पॉडकास्ट पे प्रॉमिस करता हूँ और वो विजिट भी जो है हम अपने पॉडकास्ट पे देखेंगे लेट मी शेक एंड आई थिंक बिल्कुल ये तो बनता ही है ये डेफिनेटली यू मेड माय डे नहीं नहीं इट्स इट्स अ प्रॉमिस सर आप कभी भी हो आ, मैं और मेरी टीम, टीम मेरी पॉडकास्ट की पूरी जो टीम हाँ, है वी आर ऑलवेज विद यू एंड मैं तो चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोगों से खुश हो जाएंगे बिल्कुल सर और पता है वो गांव बहुत निगलेक्टेड है पूरे गुड़गांव का जो कचरा है ना उस गांव में आता है और बड़े-बड़े माउंट्स बन चुके हैं स्टिंकिंग स्मेल आती है और कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो आप उस गांव में आएंगे ना तो गांव का बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा और प्रशासन और अच्छे से सपोर्ट बिल्कुल सर हम आएंगे बच्चों को मिलेंगे और हो सकता है मेरे इस माध्यम के थ्रू अगर लोगों को पता चले वहाँ पे इतना कचरा है और उसे भी साफ करने का अगर कोई बीड़ा उठाए तो मजा आ जाएगा यार लेट्स ब्रिंग इन अ चेंज गाइज मजा आ जाएगा पर अभी सर मैं बताऊँ ये जब मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा था तो मुझे मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा कि ये शो क्यों बना रहा है क्या है जी। तो मैंने कहा यार मेरे को और कुछ नहीं है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक सोसाइटी में चेंज आए और आप जैसे जो लोग हैं जो एक्चुअल रियल हीरोज हैं वो दुनिया के सामने जितने ज़्यादा आए जितने ज़्यादा लोग आप लोगों से जुड़ें आई थिंक मेरा मकसद यही है और मैंने जनरली बताया कि आप आ रहे हैं और आपकी इतनी बढ़िया फाउंडेशन है दियर्थ सेवियर फाउंडेशन और मैंने कहा मैं चाहता हूँ जितने लोग जुड़ें और जो कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ तो सर बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया और उन्होंने आपके आने से पहले ही कुछ चेक्स मेरे पास भेजे हैं oh, nice. तो ये मेरे बड़े सारे दोस्त हैं इन्होंने ये पर्सनली बना के आ, मुझे हैंडओवर किए और उन्होंने कहा ये सब जो है ये एक कंट्रीब्यूशन आपके लिए हमारी तरफ से करीबन ढाई लाख रुपए oh, बनते हैं so kind of ये 
अर्थ सेवियर फाउंडेशन को मेरे सारे दोस्तों की तरफ से जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वहाँ के बहुत से दोस्त हैं और सबने मिलके सर हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन आपकी संस्था के लिए है बहुत भावनाएं हैं इसमें और मनीष जी मेरी तरफ से आपके सब फ्रेंड्स जिन्होंने एक डोनेशन दी है अपनी प्रेशियस डोनेशन ये उनको धन्यवाद कहिएगा रिगार्ड्स भी कहिएगा मैं उन सब के लिए और उन सब के परिवारों के लिए भगवान जी से प्रार्थना भी करता रहूँगा कि सबके परिवारों में हमेशा खुशहाली बनी रहे सुख शांति रहे सबकी सेहत भी अच्छी रहे और सब खूब तरक्की करें क्या बात है थैंक यू सर एंड मैं बल्कि जितने भी इस समय हमें देखने वाले और सुनने वाले हैं उनको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपकी जो संस्था है दी अर्थ सेवियर फाउंडेशन मैं उसके डिटेल्स अभी आपको दे रहा हूँ आप प्लीज़ ये डिटेल्स देखें आप अगर चाहें कुछ भी कंट्रीब्यूट करना तो डायरेक्ट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यू हैव सर का अकाउंट नंबर जो आपकी संस्था का है एंड आई थिंक आपके पास सारी सर्टिफिकेशन है एट्टी जी एंड ऑल तो ये पूरा uh, सही तरीका है कंट्रीब्यूट करने का तो आप चाहें तो प्लीज़ संस्था से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और सर इतना ही नहीं ये तो जो आया आया है लेकिन और बहुत से लोग जुड़ गए ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं एक माध्यम बन गया आप लोगों के बीच में और केडिया हैं केडिया ऑर्गेनिक फूड्स इन्होंने भी खास तौर पे आपके लिए कुछ भेजा है लेके भाई लाइए ये ये थैंक यू सर ये हेम्पर है सर ये मिशन है जाओ बेटे हो गया जाओ थैंक यू जी सर एक्चुअली इसको भी हीरो बनने का बड़ा शौक था लेकिन कोई बात नहीं सर ये एक्चुअली केडिया ऑर्गेनिक एग्रो फार्म जो है इन्होंने खास तौर पर आपके लिए सर ये हेम्पर भेजा है यू हैव इट थैंक यू जी सर मनीष जी ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई और प्लीज़ हमारी तरफ से और हमारी संस्था में रहने वाले सभी अनाथ और बेसहारा लोगों की तरफ से केडिया ऑर्गेनिक एग्रो फार्मिंग कंपनी को प्लीज़ धन्यवाद कीजिएगा उनसे निवेदन भी करना कभी हमारी संस्था में आएंगे बिल्कुल सर इतना ही नहीं तो, आप ये रखें मैं आपको और बताता हूँ और क्या है सर केडिया ऑर्गेनिक जो हैं इन्होंने कहा कि हम एक हेम्पर रवि जी को तो दे रहे हैं लेकिन क्या रवि जी की एनजीओ हमारा परिवार नहीं है तो सर केडिया ऑर्गेनिक ने खास तौर पे आपकी एनजीओ के लिए 51 वन के जी राइस और 51 वन के जी व्हीट देने का वादा किया है और सर वो डायरेक्ट आपके एनजीओ में पहुंचेगा बहुत अच्छी बात सर तो ये केडिया ऑर्गेनिक की तरफ से थैंक यू सो मच हमारे नमस्कार धन्यवाद और काइंड रिगार्ड जरूर कहिएगा थैंक यू सो मच सर शो पे आने के लिए और मुझे बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की ओर से थैंक यू एंड आपसे जल्दी मुलाकात हुई थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जी मे गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू थैंक यू नो पॉडकास्ट में बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया है और उन लोगों को यानी मेरे पॉडकास्ट के पार्टनर्स को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा केरिया ऑर्गेनिक एग्रो फार्म देर मिशन इज टू ब्रिंग यू लोकल ऑर्गेनिक फूड डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स हु ग्रो इट दे प्राइड देम ऑन सपोर्टिंग लोकल फार्मर्स एंड चैंपियनिंग देर इशूज Kedia offers a wide range of organic produce like fruits, vegetables, ayurvedic herbs, dairy products, rice and more. Check out Kedia Organic online for more details. Dudao offers exclusive products to fulfill all your electronic needs from Dudao noise cancellation headphones or bone conduction neck band to power banks with inbuilt cables to phone holders and car chargers with latest technology and fashionable designs for more details check out dudao online thank you so much ravi ji show mein aane ke liye aur jaane se pehle main sabko bas ek hi baat bolna chahunga ki apni safalta ka roob na apne maa baap ko mat dikhana kyunki apni zindagi haar kar hi unhone aapko jitaya hai hai na sochna is baat ko waise thode heavy thought pe chhod ke ja raha hu par koi baat nahi phir aaunga par tab tak aap ye baat sochte zarur rehna take care bye bye Oh, 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 oh,